Hola, buenos días a todos. Eh, bienvenidos al lanzamiento de la guía metodológica de soluciones basadas en la naturaleza. Saludos desde la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ONU Medio Ambiente, eh, desde Panamá. Eh, hoy vamos a tener una sesión que va a durar una horita, donde vamos a presentarles estas guías metodológicas que acabamos de, de producir, que esperamos que sean de mucho interés para todos ustedes. Eh, esta sesión se está retransmitiendo también en español por YouTube para aquellos, así que saludos también a todo el mundo que está participando, que nos está viendo desde, desde YouTube. Brevemente, eh, quería comentar un poco cuál va a ser la agenda del día de hoy. Eh, vamos a tener unas palabras de bienvenida por parte del coordinador regional de cambio climático, Gustavo Máñez. Eh, vamos a tener una presentación de la guía por parte de Manuel Winograd y Carolina Figueroa, que han sido los, los artistas detrás de, de esta obra de arte. Eh, y después tendremos un intercambio en mesa redonda eh, con Ingrid Alfaro, que nos acompaña desde, desde San Salvador, y con Ana Allen, que nos eh, acompaña desde Jalapa, en México, que son dos de las ciudades o las dos ciudades que han participado más en el desarrollo de estas guías. Eh, tendremos un tiempo también para preguntas y respuestas y, y para el cierre. Quería darles algunos recordatorios eh, pues a todos, ¿no? Eh, de poner en mute el teléfono o la computadora para que todo el mundo escuche bien, saber que o decirles que esta sesión va a ser grabada y que va a estar disponible también en el sitio web del proyecto, que lo tienen aquí, eh, www.cityadapt.com. Y que pueden utilizar el chat para hacer preguntas o comentarios que utilizaremos después en la, en la sesión de preguntas y respuestas después de la presentación y de la mesa redonda. Así que sin más, le voy a dar paso a, a Gustavo para sus palabras de bienvenida. Gustavo, por favor. Hola, buenos días a todos. Gracias, Marta. Eh, unas breves palabras eh, desde el programa de la ONU para el Medio Ambiente en América tiene y el Caribe, de la importancia de, de las ciudades, eh, tanto en la lucha contra el cambio climático como también como un motor para la reactivación económica post-COVID, post-pandemia. Eh, las ciudades están en la primera línea de, de los efectos del cambio climático y, y estamos viendo pues, ya muchos efectos en la región eh, pues, causadas por eh, o bien el aumento del nivel del mar o esas fluctuaciones climáticas que a veces causan eh, lluvias muy intensas con inundaciones, sequías, etcétera, etcétera. Y bueno, y, y el motivo de tantos impactos ambientales y climáticos específicamente en las ciudades, pues eh, son porque los humanos mayoritariamente en la región vivimos en ciudades. Aproximadamente el 80% de la población en América Latina y el Caribe vive en, en el ámbito urbano. Por lo tanto, esa vulnerabilidad eh, pues está eh, más acentuada allá donde están las personas. ¿no? Y definitivamente eh, lo que es importante para poner en marcha soluciones verdes, soluciones naturales eh, a, hacia el cambio climático en el ámbito urbano es entender, entender los riesgos climáticos que eh, pues están pasando ya en las ciudades. ¿no? Y para eso hay que tener un enfoque de paisaje, más allá del ámbito eh, municipal, qué ecosistemas tenemos fuera de las ciudades, qué bosques hay, qué ríos pasan por la ciudad, qué cuencas están cerca de la ciudad que acumulan agua o que no la acumulan y qué efectos van a tener esto en el ecosistema urbano. ¿no? Entonces hay que tener este enfoque de paisaje y como les decía, esta guía lo que está haciendo es eh, ayudar a las ciudades, a los municipios, a entender estos riesgos climáticos, las inundaciones, los deslizamientos, el aumento del nivel de mar, la sequía, etcétera, etcétera, el aumento de la temperatura, y eh, entender cómo estos riesgos eh, son causados por el cambio climático y qué tipo de soluciones basadas en la naturaleza pueden ser aplicadas eh, para mitigar y para adaptar estos riesgos. ¿no? Entonces, eh, soluciones basadas en naturaleza eh, altamente económicas. Eh, según estudios internacionales, la eh, infraestructura a, puer, a prueba del clima o infraestructura verde eh, tiene un, superan a los, los costes una proporción 
de 4 a 1, ¿no? Eh, y las inversiones en eh, infraestructura verde, pues, en, en ciudades como Pekín, ¿no? Eh, en base a estudios hechos en la ciudad de Pekín, bueno, pues, eh, aproximadamente eh, se ha determinado que los espacios verdes eh, construidos en la ciudad almacenan, creo que son más de 150 millones de metros cúbicos de agua de lluvia, lo que corresponde a toda la necesidad de agua para todo el paisaje ecológico urbano en la ciudad y alrededor de la ciudad, ¿no? Eh, y disminuye de una manera importante eh, pues aquellos riesgos de inundaciones y causados por el cambio climático, ¿no? Y también tenemos datos, por ejemplo, de la ciudad de, de Portland, en el estado de Oregón, donde las inundaciones eh, en el ámbito urbano se han reducido en más de un 90% gracias a toda esta infraestructura verde urbana, ahorrando pues, una cantidad enorme en eh, pues, reparaciones y, y en infraestructura y, y también, obviamente, en el impacto humano, ¿no? Entonces, eh, se trata de una guía eh, muy enfocada a dar este tipo de mapeo, qué riesgos se plantean en las ciudades por el cambio climático y cómo la infraestructura verde y las soluciones basadas en la naturaleza pueden responder a y adaptar a cada uno de estos riesgos. Decir también que estamos muy agradecidos eh, a los gobiernos municipales, tanto de Jalapa, en México, como de San Salvador, en El Salvador, por todas las lecciones aprendidas en, en, en más de dos años ¿no? que llevamos con esta iniciativa de, de poner en marcha estas soluciones y que nos han permitido eh, generar esta guía. ¿no? Y, y también decir que, eh, sobre todo aquellos de ustedes que, que nos siguen eh, desde municipios, desde ayuntamientos, desde ciudades, no pierdan de vista la gran oportunidad económica que tenemos eh, de poner en marcha estas soluciones porque pueden generar empleos verdes, eh, nuevas líneas eh, económicas, de actividad económica que no solamente nos pueden ayudar a, a activar la economía después de esta terrible pandemia, sino que también nos van a crear esa adaptación y esa preparación ante las inclemencias climáticas que desafortunadamente están aquí y van a estar un tiempo más hasta que consigamos parar el cambio climático. ¿no? Agradecemos también eh, a, a Manuel, a Carolina por su arduo trabajo y también obviamente a nuestro equipo en Panamá, a, a Marta, a Ofelí y el resto de colegas que nos han ayudado a lanzar estas guías. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchísimas gracias, Gustavo. Y bueno, para complementar a lo mejor un poco de los mensajes que estaba eh, dando Gustavo y mencionar un poco, como decía él, estas guías son el resultado de varios años de trabajo eh, a partir de las experiencias y de todo el trabajo que hemos estado haciendo a través del proyecto City Adapt, que es un proyecto que se está implementando en tres ciudades, en, en Kingston, en Jamaica, en, el, en San Salvador, El Salvador y en Jalapa, en México. Y es un proyecto bastante innovador, por lo menos desde ONU Medio Ambiente, eh, como agencia de las Naciones Unidas, que tiene como mandato trabajar en los aspectos ambientales, pues todo el trabajo que hacemos en adaptación al cambio climático tiene ese enfoque desde las soluciones basadas en la naturaleza, entre, de analizar cómo la naturaleza y los servicios ecosistémicos eh, nos pueden ayudar a enfrentar los retos a los que nos enfrenta el cambio climático. Y es bastante innovador, digo, porque eh, pues habíamos trabajado mucho en adaptación basada en ecosistemas, en zonas rurales, en áreas protegidas, pero este es uno de los primeros proyectos que tenemos trabajando en, en soluciones basadas en la naturaleza en ámbitos urbanos, que parece en principio que pueden ser enfoques o, o áreas de trabajo un poco eh, no relacionadas eh, o contradictorias y sin embargo, como decía Gustavo, pues eh, es muy importante considerar que las ciudades eh, pues están construidas siempre en un entorno natural, eh, Muchas veces, la mayoría de las veces, están construidas de forma casi de espaldas a ese entorno natural 
eh, y hay una necesidad y una oportunidad, sobre todo muy grande, de volver a, a reconectar las ciudades con el entorno natural, tanto fuera como dentro de la ciudad, eh, para minimizar esos riesgos, como decía Gustavo, de inundaciones, de deslizamientos, de sequías, olas de calor o erosión costera. ¿no? El, el proyecto, por lo tanto, y siendo uno de los proyectos, de los primeros proyectos que, que desarrollamos sobre este tema, eh, se enfoca mucho principalmente en generar esta evidencia. Hemos oído mucho sobre los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza, eh, de cómo las soluciones basadas en la naturaleza tienen beneficios ambientales, económicos y sociales, eh, pero lo que queremos con este proyecto es realmente generar esa evidencia y, ese, y demostrar esos beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza en comparación o en complemento con la infraestructura gris, que muchas veces es necesaria, pero muchas veces también se toma directamente como la única solución sin compararlo con otras alternativas que probablemente puedan tener otros, otros beneficios. ¿no? Entonces, eh, pues precisamente este es uno de los objetivos del proyecto CityAdapt, generar esa evidencia sobre tanto los impactos de, o los riesgos que el cambio climático está imponiendo sobre las ciudades, cuáles son las soluciones que se pueden pensar con ese enfoque ecosistémico, no solamente del, del entorno construido, generar las herramientas para facilitar la toma de decisiones, en ese, en ese punto específico estas, estas guías son un elemento principal, eh, habilitar el diálogo entre los actores clave, pues nos hemos dado cuenta, incluso el equipo que ha generado estas guías es un equipo multidisciplinar, ¿no? como es importante eh, para diseñar estas soluciones integradas tener en cuenta aspectos técnicos, pero también aspectos eh, sociales, económicos, ambientales eh, y cómo hace falta pues pensar en conjunto, ¿no? Para tener en cuenta todos esos ángulos y todas esas facetas. Y finalmente, pues el, el objetivo de fortalecer las capacidades eh, de los actores clave dentro de las ciudades para poder tomar estas, estas decisiones. Y quizá para poner un ejemplo bastante gráfico de, este, de qué hablamos cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza en el entorno urbano, ¿no? Y como ven en este diagrama bastante sencillo, tenemos la ciudad ahí en la, en la zona costera, abajo a la derecha, eh, pero hacia arriba, hacia la izquierda, podemos ver toda la cuenca donde, que drena hacia la ciudad y todo lo que está pasando en esa cuenca, cómo eh, tiene un impacto y una influencia sobre lo que pasa aguas abajo y en la ciudad. ¿no? Entonces, eh, pues para mencionar algunos de los beneficios de las soluciones basadas en la naturaleza en las zonas urbanas, eh, se pueden aplicar para mejorar el acceso al agua para mejorar la calidad del aire, para mejorar incluso la, el acceso a alimentación saludable y, y con bajas emisiones, porque son producciones eh, locales, cómo se puede apoyar a controlar las inundaciones o controlar la temperatura eh, y evitar o disminuir este efecto de la isla de calor de las, de las ciudades. ¿no? ¿Y cómo podemos hacer o conseguir esos beneficios? ¿De qué soluciones estamos hablando? Pues, por ejemplo, de la restauración de ecosistemas aguas arriba de las ciudades, restauración de bosques, de bosques cafetaleros, como está pasando en San Salvador, favorecer la recarga de acuíferos, restaurar los cauces de los ríos eh, para que tengan más capacidad de infiltración y de, y de regulación de los flujos hídricos, eh, trabajar en agricultura resiliente que esté más conectada con la ciudad. Dentro de la ciudad ya podemos hablar, por ejemplo, de repoblación forestal urbana para disminuir la temperatura, para favorecer la infiltración, eh, trabajar en pavimentos permeables, en sistemas de captación de agua de lluvia, en la creación de humedales artificiales. Todo este eh, tipo de medidas eh, son medidas que hemos ido pilotando a través del proyecto CityAdapt y que nos ha permitido pues, ir generando esa evidencia y esa, esa información de cómo se identifican esas soluciones, cómo se implementan, cómo se monitorean y cuáles son los beneficios que proporcionan. Entonces, sin detenerme mucho más y para dar paso a, a Manuel y, y Carolina, eh, pues Manuel es actualmente asesor del Wageningen, de la Universidad de Wageningen, nos ha estado acompañando como asesor técnico en el proyecto desde el principio eh, y, y vamos a continuar trabajando juntos también en la nueva iniciativa de Nature for Cities, un aliado clave en este proyecto. Y Carolina, que eh, pues también eh, desde la Fundación Alemana Alexander von Humboldt, pues también ha trabajado de hecho ya en, en este tema, en otras guías similares y gracias a, a, pues, a esa conexión que, que hicimos y a ese trabajo que hizo Carolina, 
eh, pues surgió esta, esta posibilidad de trabajo conjunto, así que eh, también darles muchas gracias Manuel y Carolina por este, por este producto que, que tenemos ahora que es valiosísimo para nosotros y les doy la palabra para, para meternos ya a fondo en entender un poco más el contenido de las guías. Gracias. personas que están presentes y como mencionó Gustavo diciendo que agradecía un poco a Marta o Ofelí como equipo de coordinación de este proyecto y nos incluía a, a Carolina y a mí, yo quisiera antes de empezar con mi rápida introducción a las, a las guías de decir un poco que Manuel y Carolina son los que están mostrando la cara pero obviamente que hay otros autores como Mijil van Eupen de Wageningen, como eh, Jorge Linardoy del IED y particular agradecimiento a Carolina y a Sofía y a Javier, que son los que ayudaron en el diseño gráfico, en la implementación eh, de estas guías y en las soluciones web que ustedes van a poder ver ahora. Y también no dejar eh, olvidado a los equipos de coordinación de las ciudades de San Salvador y de Jalapa y a la, al Fondo Golfo México que realmente ayudaron, apoyaron, proveyeron con datos, con input, con comentarios, etcétera, que creo que han sido de un valor muy grande. Pasando ya a lo que realmente nos concierne, hablando un poco de estas guías de metodologías para las soluciones basadas en la naturaleza en ciudades de América Latina, yo quisiera más o menos describir lo que vamos a hacer en esta pequeña introducción, tanto desde mi lado como del de eh, Carolina, que es un poco sobre la base de ciertos hechos y realidades en nuestros países y ciudades, ver por qué estas guías para qué sirven las guías, para quién pueden ser útiles estas guías, algunas reflexiones finales antes de poder navegar, que es la parte que va a ser eh, Carolina, de cómo navegar un poco las guías. Obviamente que todo esto ustedes lo podrán hacer una vez que entren a las guías, porque ya están disponibles en diferentes formatos, ya lo van a ver, y entonces esto es una rápida introducción para poder después pasar a alguna discusión y a este panel en el que vamos a intercambiar un poco las ideas. Ahora, volviendo un poco a lo que habíamos dicho, los hechos y realidades nos muestran, como ya lo han mostrado muchos informes, que a pesar de que aumenta la financiación disponible para la adaptación al cambio climático, la brecha entre lo que va para, para mitigación y lo que va para adaptación sigue siendo enorme. Es suficiente solamente ver que la financiación pública internacional destinada a, a la adaptación sigue representando solamente el 5% y el 95% va para la mitigación. Es decir, que estamos lejos de poder resolver el problema. Además, a pesar de que esta mayor financiación para la adaptación va en muchos casos dirigida a soluciones basadas en la naturaleza, los niveles siguen siendo supremamente bajos aún más en las ciudades. Estas soluciones basadas en la naturaleza, cuando están en la agenda política, muchas veces van a áreas rurales. Sigue siendo muy limitado en las, en, en las ciudades, a pesar de, por ejemplo, lo que mencionaba eh, Gustavo, de los grandes beneficios que se pueden ver en ciudades como Pekín y otras ciudades tanto de América Latina como del mundo. Entonces, la aplicación de estas soluciones basadas, o el por qué, esta financiación y, y, y la brecha sigue existiendo es porque aunque siguen eh, cada vez hay más evidencias de que las soluciones basadas en la naturaleza pueden ayudar para disminuir peligros en zonas costeras, precipitaciones, sequías, aumentos de, de, de temperatura, no existen pruebas aún fehacientes que permitan demostrar a los donantes, a los bancos, a los financistas, al sector privado, de que estas evidencias son reales. El modelo de negocios, el modelo financiero, sigue siendo muy pobre en cuanto a lo que es soluciones basadas en la naturaleza. Por eso estas guías se centran en ese tipo de cosas. Y entonces, la capacidad financiera y técnica limitada en muchas de las instituciones municipales para responder a estas cosas, obviamente limitan las ambiciones para la adaptación. Con estos hechos y realidades, es relativamente fácil decir por qué es necesario estas guías, lo que ya dijimos, pero además, 
cuando uno se mira, cuando uno mira que además de que existe una falta de conocimiento en las comunidades y las instituciones sobre este tipo de soluciones, es suficiente ver que en el curso que hicimos el año pasado y este año sobre soluciones basadas en la naturaleza, el financiamiento, cuando uno hace la pregunta a los asistentes antes de empezar el curso sobre qué conocimientos hay y sobre qué aplicaciones se están dando en las ciudades, uno se da cuenta que el 5% responde que el conocimiento y las capacidades son buenas, el 40%, eh, eh, perdón, 5% de los participantes responden que es bueno, mientras que 40% de los participantes responden que estas capacidades y conocimientos son malos o intermedios. Es decir, que con lo que vimos anteriormente y con este tipo de evidencias, es bastante obvio que son necesarias este tipo de guías para poder dar un apoyo y un soporte a los municipios y a las autoridades municipales de poder avanzar en el tema. Ahora, ¿para qué estas guías? Si uno ve un poco la falta que hace y uno se da cuenta del proceso involucrado en eh, poder implementar adaptación y avanzar con soluciones basadas en la naturaleza, uno ve que la vulnerabilidad, el diseño, la exploración de opciones y la implementación necesitan ciertas etapas con ciertos objetivos, que es un poco lo que busca esta guía. Entonces, esta guía, como lo van a ver más adelante, trata de dar pistas en qué análisis de vulnerabilidad de manera a que se puedan identificar soluciones basadas en la naturaleza en función de los puntos calientes de vulnerabilidad. Vulnerabilidad social, vulnerabilidad de los servicios de los ecosistemas, vulnerabilidad de las infraestructuras. Ahora, una vez que uno tiene el análisis de vulnerabilidad e identifica, uno necesita diseñar estas soluciones de manera a poder explorar, comparar y validar las opciones. Una vez que uno tiene esto, evidentemente que necesita implementar, porque si no nos quedamos en los eternos diagnósticos que tanto conocemos en nuestra región, que no se traducen en acciones e implementación. Una vez que tiene esto, lo que yo decía antes es definir un modelo de negocios, un modelo financiero y un escalonamiento. Como lo mostró Marta en la figura, muchas veces tenemos soluciones pilotos que tenemos que escalonar a nivel de la cuenca, tenemos que escalonar a nivel de las áreas periurbanas y rurales del municipio. Es decir, que se necesita en la implementación definir estas etapas. Y obviamente que uno no puede hacer un monito, un, una implementación en ausencia de un plan de monitoreo y evaluación para poder evaluar el impacto, realizar el ajuste y ver qué, qué es necesario de replicación. Y finalmente, es muy útil de entrada saber para quién son estas guías. Es decir, los usuarios y usuarias los principales actores, como son tomadores de decisiones, gerentes de proyectos, asesores, miembros de cooperativas, de manera a poder estar seguros que las habilidades que ellos tienen se van no solamente a mejorar, sino que el tipo de uso va a estar asegurado en estas diferentes etapas que dan las guías. Es decir, uno tiene que estar seguro que los tomadores de decisiones, por ejemplo, van a poder tener un, un acceso muy fácil a estas guías para poder decidir, planificar e integrar. A más profundidad, los asesores, gestores de proyectos necesitan un poco más capacidades para poder explorar, apoyar a los tomadores de decisiones e informarlos sobre las soluciones que se deben implementar. Y finalmente, en el terreno, en las acciones, en la implementación real, es necesario poder implementar, evaluar y replicar que estos son más las cooperativas, las ONG, los técnicos de los municipios, los gestores locales, etcétera. Entonces, es muy importante y eso es lo que se hizo en todo este proceso de validar para quién son estas Grías. Y por último, antes de darle la palabra a Carolina, algunas reflexiones finales antes de poder ustedes navegar que tienen que ver con que nosotros en todo este proceso de desarrollo quisimos asegurar un uso y utilidad de la guía a través de una puesta en práctica de conceptos, enfoques y que no se quede solamente en definiciones en el aire. Por esto, el conocimiento adquirido va a poder pasar de la teoría al diseño, de la práctica a la implementación y de esa manera garantizar los impactos en disminuir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia. Por esto, la guía trata de ilustrar sobre la base de lo que les va a mostrar eh, Carolina cómo definir, explorar, identificar todo este proceso que se describía anteriormente. Por esto, el objetivo final... De, en el contexto de City Adapt de estas guías es facilitar el uso de herramientas, producir la información apropiada, 
tener los medios que corresponden para apoyar los cambios y transformaciones necesarios para poder enfrentar el cambio climático, la mejora de la planificación urbana y apoyar la recuperación económica y social consecuencia de estas múltiples crisis que mencionaba Gustavo que tienen que ver con la crisis climática, la crisis ambiental, la crisis, la crisis pandémica. Y entonces acá le doy la palabra a Carolina para que muestre un poco la realidad de esto y terminemos de que solamente sea mostrar, mostrar y mostrar cosas y ahorita pasemos a la práctica. Carolina, tu turno. Bueno, espero que ya me estén escuchando y viendo. Buenos días a todos. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchos se estarán preguntando ¿Dónde está la guía? ¿La quieren ver ya con toda esta antesala? Entonces los invito a que, que, que eh, escriban en el buscador de su explorador www.cityadapt.com slash guías sbn. Entonces guías sbn tendría dos S. Cuando eh, hagan enter, ahí van a encontrar la página de City Adapt y van a encontrar la guía que tiene dos presentaciones. En esa, en esa misma página, cuando ustedes bajan, van a encontrar la siguiente, eh, el siguiente contenido, que son los diferentes capítulos y módulos de la guía. Entonces, como lo venía diciendo Manuel, lo que van a encontrar en este documento es ese mismo orden, esa misma lógica que parte desde entender cuál es la vulnerabilidad de las ciudades, entender cuáles son esos puntos calientes o como los llamamos en la guía, esos hotspots, y eso es todo lo que ustedes van a encontrar en el módulo 1. El módulo 1 consta de diferentes etapas, en particular tres etapas. En la primera etapa se va a buscar eh, entender cuál es el contexto de los medios de vida y de los servicios ecosistémicos de la ciudad. Segundo, un mapeo de actores que juegan un papel muy importante en la planificación urbana y en el manejo de estos servicios ecosistémicos. Y una tercera etapa que es finalmente la evaluación de los riesgos, el análisis de vulnerabilidad y la identificación de los hotspots. Estos, estas tres etapas hacen el módulo 1, que en, en su objetivo general es poder entender esa vulnerabilidad y en, de la ciudad y entender dónde son esos puntos críticos en la ciudad que requieren soluciones basadas en la naturaleza. Luego de esto, seguimos al módulo 2. El módulo 2 es el módulo de diseño de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, ¿qué necesitamos para diseñar? Necesitamos explorar cuáles son esas posibilidades. Cada ciudad va a tener eh, opciones diferentes, oportunidades diferentes. Entonces, ese primer taller busca explorar esas soluciones. Un segundo taller que se hace, en el que se hace una validación, eh, y, un tercer, y un tercer momento, o sea, una tercera etapa de este segundo módulo, que es hacer un modelo técnico, es decir, dar un alcance en detalle técnico de cómo se va a implementar esa solución. Cuando estamos hablando de que, los, de que las soluciones basadas en la naturaleza se hacen de forma ex, eh, de talleres, a partir de talleres de exploración y de validación, estamos hablando de principalmente un método de codiseño, de participación con diferentes actores para, esta, para, esta, para una construcción conjunta y así lo, lo ha venido haciendo City Adapt y es a partir de, esa, de ese aprendizaje que se plantea este segundo módulo. Pasamos luego a un tercer módulo que son las implementaciones de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces ya para llegar al módulo 3 necesitamos ya el contenido del módulo 2. En el módulo 3, ¿qué vamos a hacer? vamos a buscar que hacer un modelo de negocios, que era lo que Manuel decía que eh, en general no es algo que se haya construido de una forma robusta y que sigue siendo un poco débil. Y eh, lo que buscamos con estas guías es dar herramientas específicas para poder construir este modelo de negocios. Eh, hay que evaluar y documentar los costos y los beneficios directos e indirectos de las soluciones basadas en la naturaleza. En esta etapa van a encontrar esta información. Luego también se hace un modelo financiero en el que se busca entender los costos que va a tener este, este, esta, este diseño que está basado, digamos, en el, en el modelo técnico que se hace en el, en el módulo número 2. Finalmente, en este módulo 3 hablamos de una incidencia y sinergia de las soluciones basadas en la naturaleza en otras soluciones, programas y o políticas. ¿Por qué? Porque las soluciones basadas en la naturaleza no pueden ser 
temas aislados en una ciudad, que yo interve intervengo en, un, en una quebrada y ya no. ¿Cómo es que esa quebrada está conectando a la ciudad? ¿Cuáles son los problemas cuenca abajo, cuenca arriba? Dependiendo obviamente de la geografía. Entonces tenemos que pensar en cómo escalar y cómo pensar que esa solución este, puede ampliarse, puede escalarse. Entonces este es el módulo número tres. Finalmente, el módulo número cuatro eh, habla sobre el monitoreo y la evaluación de las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, tiene dos etapas. Una, el, la primera es el monitoreo y la evaluación, eh, en la cual se proponen diferentes indicadores de, de seguimiento y de impacto en las soluciones basadas en la naturaleza, que son normalmente eh, importantes para el seguimiento de cualquier tipo de estos proyectos, pero también para documentar y seguir un trabajo de escalamiento a futuro. Y también eh, se identifican diferentes temas en comunicaciones y en capacitación para poder seguir replicando este tipo de experiencias. Entonces, cuando ustedes están en la página web, y, me, y voy, a, voy a saltar a la página, aquí estamos, entonces ustedes entran a, a, a la página que les dije, www.cityadapt.com slash guías sbn. Entonces, cuando bajan, ustedes van a encontrar el índice que les acabo de mostrar en mi diapositiva anterior y van a encontrar este, eh, esta cajita que es donde ustedes pueden descargar la guía en PDF. Entonces, nosotros tenemos dos modalidades para facilitar el, el uso de la guía. Uno es, si ustedes quieren una tarde eh, sin interrupciones eh, y leerlo, digamos, en, en una tablet, Ustedes pueden bajar su guía, pueden tomarse un café, sentarse donde quieren y tener una, una, un recorrido general de toda la guía. Y una vez ya, digamos, se han familiarizado con la guía, pueden también navegarla también en nuestro sitio web. Entonces, para navegarla en el sitio web, ustedes pueden acceder a los módulos independientemente haciendo clic en cada uno de los, de los encabezados en el contenido o pueden hacer, perdón, hacer un clic en cualquiera de estas pestañas que los va a llevar igualmente a los mismos contenidos que se proponen acá. ¿Cuál es la diferencia entre la versión web y la versión PDF? Realmente el contenido es el mismo. Lo que nosotros hicimos, el esfuerzo adicional que hace CityAdapt para llevarles eh, esta información en, en web es que sea mucho más fácil acceder a los, a los contenidos. ¿Por qué? Porque cada módulo no solo va a contener estas etapas, sino también va a tener un material didáctico y ya voy a eso. Y hay unos documentos anexos que se pueden descargar con mucha facilidad una vez hagan clic en cualquiera de estos, de, estos, eh, de estos módulos. Les voy a mostrar rápidamente. Aquí ustedes tienen eh, los diferentes eh, capítulos. Y aquí al final de la página en, encuentran la documentación que hace que es soporte de, de la guía. Entonces, volviendo a, a mi presentación, solo para resumirles, tenemos unos módulos que están organizados en cuatro módulos que van en la misma lógica de la planificación. Identifico, diseño, implemento, monitoreo. Unas etapas con pasos intermedios que incluyen cada una de ellas objetivos, resultados, herramientas y ejemplos. Y quisiera cerrar mencionando que estas guías, y, y a mí me, pues, me siento muy honrada de, de que el programa me haya llamado y, y, y me hayan permitido apoyar en este proceso de consolidación de las guías porque hay mucha riqueza en el material, hay muchas lecciones aprendidas y todo eso se ve y se refleja en los materiales que se incluyen en el en, en, tanto en la guía, en su versión PDF, como en la, en la versión web. Entonces van a encontrar muchos ejemplos de las ciudades, van a encontrar story maps, van a encontrar links a recursos, a bibliografía, glosario, una riqueza de material para quienes estén familiarizando por primera vez, van a, van a tener el camino mucho más fácil. Y acá solo quiero mostrar eh, el punto de partida de la guía, y es que la guía empieza en la etapa 1A en el módulo 1 con el contexto de los medios de vida y de los servicios ecosistémicos. Eh, este, esto, esto es sin duda un, una etapa muy importante porque es entender la ciudad, entender la existencia de los diferentes su diferen sus diferentes componentes ecosistémicos y el estado de los mismos, porque a partir de eso es que se va a construir el resto de los pasos de la guía. Entonces acá en la guía van a encontrar, por ejemplo, para este caso, eh, cómo se identificaron los medios de vida para, para la ciudad de San Salvador. Entonces con esto 
eh, los dejo, espero puedan navegar la guía, la disfruten eh, y puedan responder a varias preguntas que seguro ya tienen. Los invitamos entonces a, 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 que, a que la naveguen eh, y, y la usen sobre todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Carolina y Manuel, qué, qué ilusión por parte del equipo ver esto terminado, por fin lanzarlo y que esté en la página web accesible para todo el mundo. Y bueno, efectivamente, como decía Manuel, eh, pues esto es el trabajo de un equipo, ya hemos dicho varias veces, ¿no? de, de mucha gente, de, de un, ex, un equipo multidisciplinar y donde ha sido fundamental también el diálogo con los actores clave en las, en las ciudades, de verdad, ¿no? Trabajar con actores reales que están involucrados en este trabajo y por eso queríamos eh, y les damos muchísimas gracias a Ingrid y a Ana por acompañarnos hoy. Ingrid eh, es la jefa de la unidad ambiental de la oficina de planificación eh, para el área metropolitana de San Salvador y Ana es la jefa de la unidad de manejo de cuencas y vinculación con financiamiento de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa. Entonces, pues también han sido participantes muy importantes en este, en este proceso y nos sirven todo el rato como espejo de reflejo sobre el trabajo que estamos haciendo y la utilidad que puede tener el trabajo que estamos haciendo para dirigirlo mejor, ¿no? para que todos estos pilotos y análisis que vamos haciendo realmente sean útiles para el fin que tienen, no solamente como un ejercicio académico o teórico, sino que realmente sean aplicables y sean útiles para la planificación y para transformar la planificación de las ciudades hacia una versión más, eh, más relacionada con la, con la naturaleza y con el entorno natural. Entonces, Ingrid y Ana, pues tengo, vamos a compartir ahora con ellas una pequeña, una pequeña discusión eh, Ingrid, eh, a lo mejor para empezar contigo, pues nos gustaría un poco entender desde tu punto de vista cuáles son principalmente los retos para considerar tanto el cambio climático como las soluciones basadas en la naturaleza, en la, en la planificación urbana y cómo crees desde el trabajo que realizas tú en, de, tan directamente con planificación cuál podría ser el valor de estas guías, ¿no? Bueno, eh, muchas gracias primero por la invitación. Sí, creo importante mencionar que a la fecha muchas personas, incluso <coughs> profesionales o tomadores de decisión, desconocen el término de solución en la naturaleza. Por otra parte, al momento de ejecutar acciones, se realizan de forma habitual o como se han venido desarrollando desde tiempo atrás, como bien lo decía eh, Marta, tendemos a, a, a implementar medidas grises de manera más rápida. Eh, las planificaciones urbanas definitivamente deben ser integrales, que busquen acercarnos a ciudades sostenibles y resilientes. Esto es cada vez más una necesidad urgente, pero también importante de abordar, sobre todo en regiones como nuestra área metropolitana de San Salvador, donde año con año eh, quedamos realmente expuestos ante los efectos de, de la variabilidad climática que nos afectan y nos van a seguir afectando y se evidencia cada vez más nuestra vulnerabilidad. Entonces, por todo lo anterior, eh, es que esta guía metodológica de soluciones basadas en la naturaleza nos brindan insumos importantes a considerar en la planificación urbana misma. Y cabe mencionar que el ejercicio realizado por el proyecto de Siriadap que se emplaza dentro de nuestra área metropolitana, eh, fue para nosotros de mucha importancia recalcar, eh, darle seguimiento en el tema de resultados, conocer el proyecto. Siempre ha sido eh, el interés de nuestra oficina, tanto así que dentro de nuestro plan inicial de adaptación al cambio climático, el proyecto CIDADAP y el pilotaje de soluciones basadas en la naturaleza son parte de estas acciones prioritarias que nos van a acercar realmente a una adaptación de la ciudad. Por ende, la resiliencia de la misma. En el momento en que nos encontramos como área metropolitana, es que los tomadores de decisiones requieren de soluciones creativas, innovadoras, y más que nada basadas en evidencia. Como oficina de planificación y brazo técnico del Consejo de Alcaldes del área metropolitana, nosotros tomamos el compromiso de incentivar estas soluciones basadas en la naturaleza 
como una media de adaptación y posicionamiento a nivel, eh, digamos, local, territorial, y qué mejor que acompañar este compromiso con una guía que nos va a ir dando el paso a paso y el abordaje de, de cómo implementarlo. Entonces creo que, que en general, pues, esos son como en parte de los desafíos que tenemos como eh, planificación. Muchísimas gracias, Ingrid. Tenemos noticias incluso, bueno, desde el año pasado que hubo aquellas inundaciones en San Salvador. Este año entendemos que ayer también hubo una lluvia muy intensa y se ha puesto a prueba una de las mayores infraestructuras grises construidas en la ciudad en los últimos años, ¿no? esa laguna de, de la minación. Eh, interesante eso, pensar cómo esas inversiones tan grandes que se hacen en infraestructura gris eh, quizá podrían ser mucho más eficientes si se complementasen con otro tipo de medidas que evitasen la llegada de agua tan masiva eh, en un momento, en un solo día, a ese tipo de infraestructuras y que puedan ser más eficientes, ¿no? Y cabe mencionar también, perdón, que eh, si bien es cierto, nosotros somos una oficina de planificación, en realidad el crecimiento de la ciudad ya estaba impactado desde que inicia, digamos, la oficina. Entonces fue todavía y es a la fecha un desafío, ¿qué hacer con lo que ya existe, con lo que ya está? Entonces sí, es importante mencionar. Claro, claro, esa dinámica de crecimiento es, es difícil de transformar. Gracias Ingrid. Y Ana, pues eh, desde tu posición como jefa de la unidad de manejo de cuencas, ¿no? que es un tema eh, que mencionábamos desde el principio, ¿cómo consideramos el manejo del agua en una ciudad? Solamente en la ciudad, hay que considerar la cuenca, ¿no? considerar los riesgos que se generan aguas arriba, eh, considerar lo que está pasando aguas arriba para entender los riesgos dentro de la ciudad. Entonces, eh, queríamos preguntarte un poco, pues de ese, desde esa perspectiva de la gestión del agua en zonas urbanas, ¿cuál crees tú que es la importancia de considerar estas soluciones basadas en la naturaleza y cómo se puede incorporar este tema en la, en la agenda municipal? Pues gracias y quiero saludar a todos los que nos están viendo. Creo que es, este tema es muy importante y contar con una guía que, que nos ayude y que nos oriente desde los municipios en cómo incorporar las soluciones basadas en la naturaleza dentro de nuestra agenda pública en las distintas agendas ¿no? que, que aterriza un municipio, pues creo que es muy, muy, muy interesante. En materia de agua, como bien dices, Marta, y, y como también nos lo va representando la guía a lo largo de estos cuatro capítulos, es muy interesante ver que en materia de agua, que es algo que aqueja a la mayoría de las ciudades, tanto que si tenemos mucha agua en ciertos momentos o tenemos muy poca agua para el consumo humano y el desarrollo de las actividades productivas dentro y fuera de la ciudad. Eh, este tema es tan importante que necesitamos ver no solo lo que sucede dentro de la ciudad, sino lo que sucede fuera de ella, es decir, todo el contorno que puede ser periurbano, incluso más allá de, de los límites territoriales de un municipio. En el caso de Jalapa es una ciudad eh, muy interesante que pudiéramos decir que está caracterizada por el agua. Tiene una precipitación anual de más de 1.500 milímetros, que es muy, muy importante, sin embargo, pues eh, tenemos momentos también de, de, de sequía y de escasez de agua, donde tenemos colonias donde sufren este, este abasto de, de agua en, en varios momentos de, del año, ¿no? que, se, que cada vez se va prolongando más en, en cuanto a tiempo ¿no? y reducción de la cantidad de agua disponible. Y entonces son, son varios retos los que tenemos que atender en cuanto a inundaciones y en cuanto a escasez. Y eso quiere decir que tenemos que voltear a ver ¿De dónde viene el agua? ¿Cómo se está manejando el agua? ¿Qué tenemos que hacer para generar una mejor gestión de este recurso hídrico? Y para ello, pues creo que ha sido muy interesante cómo se ha ido fusionando el proyecto de City Adapt con justo esta visión que ha tenido el Ayuntamiento de Jalapa desde sus inicios, en el que a partir de 2018 empezamos a trabajar en una agenda del agua para establecer una estrategia de gestión integrada de los recursos hídricos en Jalapa, pero de manera regional, es decir, que no solo atienda a nuestro municipio, sino que voltee a ver todo lo que está sucediendo alrededor, tanto quienes dependen del agua después de, de, de que Jalapa la use, pero dónde viene el, el agua que nosotros usamos y hacia dónde van las aguas que, que vertimos. ¿no? Entonces, en esto empiezan a participar muchos actores, entre ellos ONU Medio Ambiente, que, que también ha sido clave en todo este proceso, y generamos esta estrategia 
Eh, la estrategia nos va llevando a indicar que, cuáles son esos puntos claves que debemos de atender en la ciudad. Y se fue conjuntando también con momentos importantes del propio proyecto, sobre todo en el estudio de vulnerabilidad. El estudio de vulnerabilidad que, que se llevó a cabo para Jalapa nos indica justamente lo que comentaba Manuel hace un momento, cuáles son esos hotspots, ¿no? estas áreas calientes importantes donde debemos de voltear a ver y, y atender de manera prioritaria este tema del agua, ¿no? tanto de inundaciones como de como de escasez, como decíamos hace un momento, pero también tenemos escurrimientos, tenemos deslizamientos, ¿no? este, erosión y otro tipo de, de, de impactos o de riesgos importantes ante, hacia la ciudadanía, pero también hacia la infraestructura. Y, y esto nos va orientando a decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que atender y con qué recursos atenderlo? ¿no? En su momento, esta estrategia de gestión se convierte también en un comité de seguimiento creado por este, distintos actores de la sociedad, es decir, el gobierno no es el único interesado y no es el único participante en ello. Y a través de esto también el poder consolidar algunas de las estrategias que ya se venían llevando a cabo desde hace tiempo. Es decir, nuestra agua sabemos que viene de la cuenca, ¿no? de distintas áreas de, de la cuenca de la antigua, que es nuestra cuenca grande que abastece de, de agua ¿no? hacia Jalapa. Y tenemos dos áreas, ¿no? una en el estado de Puebla, que es un estado contiguo a Veracruz, y otro dentro de, de, de nuestro estado, pero en otros municipios diferentes a Jalapa. Y en, y en ellos hemos invertido, eh, particularmente en la subcuenca del Pisquiac, recursos desde hace 13 años para servicios ambientales, ¿no? Conservar estos servicios ecosistémicos que nos dan los bosques y que eh, nos ayudan a mantener nuestros suelos y poder infiltrar el agua hacia Jalapa. Sin embargo, sabemos que estas medidas no son suficientes y que tenemos que en, eh, empezar a hacer más eh, de estas acciones y empezarlas a complementar con otro tipo de soluciones que quizás en la ciudad eh, no han sido implementadas eh, del todo y otras que sí ya se vienen este, realizando, que creo que, es, que la, la guía también es importante en que nos ayude a identificar ¿Qué acciones ya estamos haciendo las ciudades que pueden ser catalogadas como soluciones de, basadas en naturaleza y que no las catalogamos generalmente como ello, ¿no? Porque tenemos parques, invertimos muchos recursos en conservación de nuestros parques, en generar acciones de, de restauración, ¿no? De, eh, pues, quizás de laderas o de nuestras propias áreas verdes, ¿no? De reforestación. Y estas son acciones... Eh, basadas en naturaleza, muy importantes, que ya realizamos con presupuesto del de, de ayuntamiento, pero que eh, quizás necesitamos complementarlas con algunas otras acciones. Y eso lo empezamos a identificar en estas, eh, tanto en el estudio de vulnerabilidad como en, en la estrategia que, que generamos. Y algo que mencionaban hace un momento en este eh, estudio, eh, en el modelo de negocios, pues algo que quizás nosotros no lo vimos como tal, como un modelo de negocios, pero revisando la guía eh, cabe más o menos en, en estos conceptos. Y es que eh, si bien en un inicio eh, ideamos establecer un fideicomiso público, pero por los momentos políticos en los que nos encontrábamos no fue posible, pero sí generamos un instrumento financiero que es el que nos está ayudando ahorita en visualizar y poder financiar estas soluciones basadas en naturaleza, tanto reforzar el pago por servicios ambientales, ¿no? En las cuencas de donde se abastece el agua a Jalapa, pero también otras soluciones dentro de la ciudad que actualmente no se están atendiendo, que es la restauración de los ríos urbanos, ¿no? Los sistemas de captación de agua y lluvia que sí están siendo implementados por eh, City Adapt, pero que a nivel de, de ayuntamiento eh, nos estamos empezando a sumar para, para ver cómo poder fortalecer estas medidas, ¿no? Y entonces implementamos a partir de febrero de este año un, una solución de financiamiento que es, eh, junto con la ciudadanía, la aportación voluntaria para servicios ambientales, que viene a través de todos los usuarios del agua que puedan aportar de manera voluntaria un recurso que se genera esta bolsa para poder financiar estas soluciones basadas en la naturaleza, que son precisamente para generar una resiliencia dentro de la ciudad. Entonces, son esquemas en los que hemos venido trabajando de la mano y quizás en una, paralela, en una agenda paralela junto con el proyecto y que creo que eh, en ambos sentidos nos hemos ido reforzando y que ahora algo que viene muy interesante es que se ha creado el Consejo de Servicios Ambientales, que precisamente es el que generará toda la información científica y técnica importante para el proyecto, para estos recursos de, de la aportación voluntaria, y que eh, estamos volteando a ver precisamente los pilotos y los resultados que ha generado CITIADA para que nosotros podamos también cofinanciar algunas de estas acciones. 
Gracias, Muy Ana. Bien. Muchísimas gracias. Eh, vamos un poquito cortos de, de tiempo. Eh, entonces, a mí sí me gustaría eh, resaltar algunas de las, de las cosas o de los mensajes clave que habéis mencionado las dos y que están muy en relación con, pues, con toda la presentación y con el motivo de ser de este, de este proyecto. ¿no? Eh, uno de ellos, principalmente, que mencionaba Manuel, que ha mencionado Ingrid también, es como uno de los retos principales para la implementación de soluciones basadas en la naturaleza, es el desconocimiento, es la falta de eh, evidencia y, por lo tanto, pues es un área de, de innovación donde hace falta el trabajo conjunto de muchos actores distintos y con conocimientos y perfiles técnicos diferentes. ¿no? Eh, también el reto de que en algunos casos, en la mayoría de los casos, de hecho, quizá tenemos que planear estas soluciones basadas en la naturaleza pensando en que tenemos que atender al mismo tiempo riesgos eh, contradictorios, ¿no? Tenemos que atender riesgos de sequías, pero riesgos de inundación al mismo tiempo. Pero todo se concentra al final en un mejor control eh, del de flujo del agua, en una regulación eh, más natural y controlada del flujo del agua, ¿no? Eh, y para eso, pues, es muy importante ese enfoque de ecosistemas. No mirar solamente al riesgo y al impacto que están teniendo esos impactos en el área construida, sino mirar a ese enfoque de, de paisaje, eh, mirar lo que está pasando aguas arriba, pero también lo que, las consecuencias que tiene aguas abajo. Eh, lo que implica, pues, tener una comprensión y que pensamos que esto es una de las áreas donde pueden apoyar estas guías principalmente, a entender el riesgo de una forma integrada y forma integrada no solamente con ese enfoque de paisaje, sino también, como decía Ana, a entender cuál es la cadena de impactos. Una lluvia que genera una inundación, que genera deslizamientos, eh, entonces que genera daños en la infraestructura y en, las, y, en la, y en la vida humana. Entonces, entender toda esa cadena de impactos es, es también fundamental para definir y para identificar cuáles son esas medidas eh, que, que son las más apropiadas y que son las eficientes en ese, en ese caso, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que los riesgos se transforman y cambio climático está aumentando la frecuencia y la intensidad desde de las lluvias, de los huracanes, de las olas de calor, de las sequías, etc. Y, por último, también, eh, pues, todo este tema que es fundamental y muy importante en cuanto al desarrollo de las ciudades, de las estructuras, de los arreglos institucionales, de quién toma las decisiones, cómo se toman las decisiones y de las estructuras de financiamiento. No es lo mismo financiar una infraestructura gris como la que está, eh, como esta laguna de laminación, por ejemplo, que hemos visto en El Salvador, con la financiación de las eh, soluciones basadas en la naturaleza que requieren unos mecanismos de financiación mucho más dispersos eh, y que alcanzan a, a muchas más personas de una forma distinta. ¿no? Eh, yo creo que, bueno, con esto, pues no sé si tenemos, eh, vamos a tener que ir terminando porque tenemos solamente dos minutos más en el tiempo que habíamos previsto. Eh, yo no sé, Manuel, Carolina, eh, Ingrid y Ana, eh, si a lo mejor hay alguna pregunta o alguna cuestión última que quieran mencionar de su parte eh, para que vayamos finalizando. Yo quisiera, en un minuto, me parece excelente todas las reflexiones y todo lo que se ha dicho, que tiene que ver mucho con la parte más técnica del proceso. Pero lo que me gustaría mencionar para concluir desde mi lado es que este tipo de guías se construyeron a lo largo del proceso, del proceso de City Adapt y se están eh, ahora lanzando, sin la intervención, sin los comentarios, sin el uso de todos los que están asistiendo aquí, todos los que van a visitar la página, esta, este, este tipo de guías no van a estar vivas y estas guías tienen que ser vivas. Todos vamos incorporando, se va aprendiendo, se va haciendo y la idea de estas guías es que esto es solamente la primera etapa. O sea que esperamos que todos, de la misma manera que Ana, Ingrid, Marta, Carolina han intervenido también necesitamos que todos los que la vayan usando den sus, sus ideas, aporten sus cosas para poder enriquecerlas y que no se limiten a dos ciudades. Esto tiene que ir creciendo, creciendo, creciendo. Eso es lo que yo quería, por el lado mío, dar como conclusión. Yo quisiera eh, también mencionar algo eh, en adición a lo que Manuel ha venido diciendo y es eh, y es que este tema y estas guías es, es una ventana a, para, uno, 
responder de una forma más funcional a los problemas que ya hemos venido mencionando relacionados con el cambio climático, las, las deslizamientos, las inundaciones, las sequías, etc. Pero también es una oportunidad para imaginarnos y construir ciudades que queremos. Y yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta que en nuestras ciudades latinoamericanas, desafortunadamente muchas se quedan cortas en ofrecernos espacios de dispersión, de tranquilidad, porque estamos en, metidos en, una, en cemento básicamente. Entonces, tomar esta, este, esta reflexión que nace a partir de, de proyectos como City Adapt, como de estas guías, yo también escribí otra guía para el contexto colombiano, y realmente no es hacer intervenciones puntuales para reducir los riesgos, es cómo queremos vivir de aquí a 20, 30, 40 años. Yo creo que esa es una pregunta fundamental que, que debe servir como una guía, digamos, de tiempo a futuro, para, porque nuestras ciudades latinoamericanas, uno, siguen creciendo y también muchas de ellas, como en el contexto colombiano, como en el contexto mexicano, tenemos unos países que son ricos en biodiversidad. Entonces, ¿cómo también podemos generar espacios para la biodiversidad? Para la biodiversidad en nuestras ciudades. Y digo biodiversidad porque Colombia está, tiene un nuevo programa que se llama Biodiversidades. Entonces, ahora ya mezclo biodiversidad con biodiversidades. Ya, con eso quisiera cerrar. Gracias. Gracias. Creo que Ingrid tenía también un comentario. Eh, bueno, muy rápido, en realidad felicitarles por la contribución para nuestras ciudades, como bien lo decía Manuel, esto debe ser replicable, tanto a nivel, eh, a escala, eh, multiescalar, como en otras regiones y ciudades, así que muchas gracias por, por esta contribución y por la iniciativa. Perfecto, y no sé Ana, si algo de tu parte también. Pues de mi parte, igualmente, felicitarlos porque creo que ha sido eh, una iniciativa muy, muy importante y que deja mucho para nuestras ciudades. Y finalmente invitar a todas las ciudades que nos estén viendo que se animen realmente a aplicar soluciones basadas en la naturaleza en, su, en sus ciudades. Y podemos empezar por cosas muy sencillas, por pilotos que sabemos que, que tenemos la problemática muy presente y en algunos momentos ya está muy, muy detectada y que empezamos a, a probar soluciones más allá de la infraestructura gris. Podemos hacer mezcla de infraestructura gris y verde porque en la obra pública eh, tenemos mucha oportunidad de, de emplear también las soluciones basadas en la naturaleza y creo que es momento de que empecemos a ir un poco más allá y de, y de probar este tipo de soluciones que tendrán y tienen un efecto muy positivo en, en nuestras ciudades, pero también un elemento social muy importante porque es una forma de crear espacios nuevos y de crear también espacios de recreación y de convivencia y de una forma de, de apropiación de las ciudades diferente. Como bien decía Carolina, tenemos que pensar en esas ciudades que queremos, en donde queremos habitar y en las que queremos que haya cierto tipo de administración. Y eso quiere decir que como ciudadanía también tenemos que invertir y solicitar que haya este tipo de soluciones y ser parte de ellas. Eso sería todo. Buenísimo, Ana. Sí, el tema de la participación ciudadana también fundamental en este tema como actores, actores clave y decisores ¿no? que somos eh, como habitantes de las ciudades. Pues muchísimas gracias a todos. Quería darle por último la palabra a Gustavo eh, para cerrar ya el evento y gracias a todos por, por participar. El, eh, bueno, Gustavo, adelante. Gracias Marta y, y gracias a todos los ponentes que la verdad es que han sido presentaciones y discusiones súper útiles para ayudarnos a entender ¿no? el, el gran potencial que tienen las soluciones basadas en la naturaleza para adaptar las ciudades, para hacerlas más verdes, más humanas. Eh, mi reflexión tiene que ver con una frase que, de, que decía el presidente Eisenhower de Estados Unidos. Él decía que para resolver un problema eh, hay que hacerlo más grande. Y esto se aplica perfectamente aquí. Eh, para resolver un tema de inundaciones en una ciudad, no podemos simplemente pensar en un muro de contención de cemento, de hormigón. Tenemos que ver de dónde viene el agua. Tenemos que ver cómo el cambio climático está generando esa variabilidad, esas grandes trombas de agua que van a hacer eh, necesario un enfoque ecosistémico, un enfoque integrado. Entonces, ese es nuestro mensaje con esta guía. Y nuestro deseo es poder trabajar 
con el mayor número de ciudades eh, latinoamericanas y caribeñas posible para poner en marcha estas soluciones que, como hemos visto, han llevado a, a escenarios súper interesantes tanto en México, Jalapa como en San Salvador. Eh, gracias a todos y, y gracias también, obviamente, a nuestros eh, donantes, tanto el GEF como eh, la iniciativa de la Unión Europea Euroclima Plus por hacer posible estas iniciativas. Saludos cordiales desde Panamá. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Y como les decimos, eh, pues van a, tienen las guías disponibles en la página web de CityAdapt, cityadapt.com. Y todo el material también de resultados eh, que se han ido obteniendo con el proyecto CityAdapt. Eh, muchas gracias a todos. Lamentamos no haber podido atender a todas las preguntas y comentarios. Eh, pero también tienen nuestros contactos en la página web del proyecto, así que si tienen cualquier duda o, o pregunta, pues estamos a su disposición. Gracias a todos y buen día.